Desde que tengo memoria, siempre he tenido a alguien que me dijera buenas noches. Fueran sus deseos un protocolo. Llámese madre, hermanos, padre o novio. Pero muchas veces esas palabras no se cumplían. Por el contrario, al cerrar los ojos, abandonaba el calor de mis sábanas y me transportaba a los infiernos más oscuros. Las pesadillas son algo por lo que todos hemos pasado. Y en honor a uno de mis videojuegos favoritos, Little Nightmares, les contaré mis tres peores pesadillas, desde la más suave hasta la más terrible. La niña del espejo. Cuando era pequeña soñé con esto. Algo que recuerdo vívidamente, aunque ya pasaron 14 años. Soñé que despertaba en medio de la noche y escuchaba un ruido raro. Llamé a mi hermana que dormía en el camarote de abajo, pero nadie respondió. Salí de mi cuarto, solo para darme cuenta que no estaba en mi casa. Era la casa de una tía. Pese a ser solo de una planta, su casa era muy grande y de noche era muy aterradora. Empecé a llamar a quien sea. Solo quería escuchar una voz, la voz de otra persona que me dijera que no estaba sola, pero nadie respondió. Al rato, alguien me llamó. No era una voz macabra, pero sí desconocida. Me llamó por mi nombre y respondí, pero ya nadie me contestó. Entonces, empecé a buscar al dueño de esa voz, pero no lo encontré. Las luces no se encendían y apenas si podía ver. Tras un rato buscando, terminé frente al gran espejo de mi tía, un espejo de cuerpo completo que ponía al final del pasillo. Al verlo, noté mi reflejo y este poco a poco se iba transformando en otra imagen. Era una niña parecida a mí, pero con la piel más pálida, casi azul que me miraba atentamente. Ella me hizo un ademán con la mano para que me acercara, y cuando estaba frente al espejo, sentí cómo sus manos me tomaban por los hombros y me atraían hacia adentro. Lo extraño es que no me opuse ni peleé. Era como si estuviera de acuerdo con su actuar. No recuerdo lo que pasó dentro del espejo, pero... Sí recuerdo que me levanté con lágrimas en los ojos. Quizás es mejor no recordar algunas cosas. El infierno. Si eres cristiano, esta pesadilla te parecerá aterradora. Y si no lo eres, sabrás que fue una tortura. Cuando tenía 15 años aún era muy cristiana. A lo que más le temía era el infierno. Más que forjar mi fe en el amor a Dios... Quienes me enseñaron la fe fue a base de un miedo al castigo eterno y desde niña eran muy explícitos al describir el famoso lago de fuego al que iban los pecadores. Por eso intenté ser buena y obediente tanto como podía, pero yo tenía un problema y es que me cuestionaba muchas cosas de la Biblia y del cristianismo. Hacía muchas teorías y me gustaban cosas que no debían gustarme. Cuando esos gustos fueron descubiertos por mis compañeros y maestros, me gané un nuevo apodo, bruja. No había día en que mis compañeros no esparcieran ese rumor y se aprovecharan de él para ser más abusivos que antes. Cada día me recordaban que iría al infierno y quienes no lo decían abiertamente, daban a entender eso. Mi mente se rompió por completo, y una noche, soñé que había llegado mi juicio final. ¿El resultado? Culpable. No recuerdo mi juicio, solo recuerdo que estaba cayendo entre unas paredes rocosas, hacia un lugar lleno de fuego en donde se escuchaban gritos y lamentos. Logré sujetarme a una pared. Estaba asustada y confundida. No sabía por qué estaba ahí y no quería estarlo. 
En mi desesperación, empecé a escalar la pared, intentando salir de ahí. Mientras escalaba, analizaba mi vida. ¿Cuál fue mi pecado mortal para merecer esto? Había seguido a la iglesia por años. Intenté ser buena. En un momento, perdí el sentido de la orientación. Ya no sabía dónde era arriba y dónde era abajo, si estaba cerca de salir o si estaba descendiendo. Todo era muy confuso. Entré en pánico y llamé a quien fuera, a mis padres, a Dios, a Jesús, a quien fuera. A alguien que me explicara qué hice mal, pero nadie me respondió. Había sido abandonada por el único apoyo que había tenido por siete años de acoso escolar. Y no sabía por qué. Cuando empecé a perder fuerza en los brazos, desperté casi de golpe, mirando a todos lados. Aún no sabía si estaba despierta o dormida. Me levanté de la cama y salí de mi cuarto. En la sala estaba mi mamá. Le toqué la cara y seguidamente le pregunté si esto era real, si estaba conmigo. Ella me preguntó qué pasaba. Y yo solo pude preguntarle, ¿Mamá, soy mala? ¿Iré al infierno? Mamá no me dijo nada, solo me abrazó. Y pese a que esa etapa de mi vida ya pasó, me pregunto si a todos les parecía justo lo que me hacían. Y si a Dios le parecía justo. Espero que no. Si quieren saber la buena noticia de esta historia... Es que mis padres se convirtieron en la pesadilla del colegio y de muchos maestros. Ah, adoro los finales felices. Las pesadillas perdidas. En verdad quisiera hablar de estas pesadillas, pero no puedo. Porque fueron borradas de mi mente. Ya que al tenerlas era muy joven para recordarlas. Pero según lo que mi madre me cuenta, y lo que vagamente recuerdo... Debieron ser muy fuertes, para que todo se desarrollara de manera tan turbia. Mi madre decía que cuando mi hermana y yo éramos muy pequeñas, teníamos terribles pesadillas, que nos hacían gritar y llorar. Cada noche mi madre iba a nuestro cuarto, nos leía la Biblia, cantaba alabanzas, y por un rato todo era paz, pero a la siguiente noche las cosas no cambiaban. Dicen que cada persona lucha en su trinchera y usa las armas que le sean más convenientes. Mi hermana encontró la solución a estas pesadillas en mucha oración y alabanzas. Pero en mi caso era diferente. Mi madre decía que un día me encontró viendo películas de terror. Videos macabros que daban mucho miedo. Cualquier cosa que fuera escalofriante... Y la razón que le di a mi madre para ver estas cosas durante horas era cuando menos extraña. Así me acostumbro a las cosas que me dan miedo. Si las veo de día, en la noche no me van a asustar. Mamá asegura que a esta edad jamás había visto películas de miedo. Y apenas si conocía los relatos de fantasmas. Así que no sabe cómo encontré esas películas. ¿Desde cuándo hacía eso? ¿O oh, cómo sabía que los monstruos de mis sueños se parecían a los de dichas películas? Pero extrañamente funcionó. Luego de varias semanas viendo toda clase de películas, imágenes y videos escalofriantes, logré dormir tranquilamente. No recuerdo esto con claridad más allá de una vaga memoria de mí cuando veía el televisor o la computadora por horas y que mamá me regañaba al descubrirme en mi ocio. Sé que no estaba viendo dibujos animados, pero no recuerdo qué imágenes proyectaba la pantalla. Solo sé que a mi madre no le gustaba. En mis recuerdos infantiles, mi primera película de monstruos y espantos fue Las brujas, la cual vi a los 8 o 9 años creo, y no la completé porque la reina bruja me daba mucho miedo. Pero lo que les acabo de contar sucedió cuando tenía siete años. Y mi madre dice que esas cosas que alcanzó a ver 
eran un millón de veces peor que la escena de la que la re. No recuerdo para nada esta etapa de mi vida, pero me pregunto, ¿cómo eran esos videos que podía ver por horas sin pestañear? ¿Cuáles eran? ¿Estarán en la red? ¿Cómo conseguí llegar a esos productos audiovisuales? ¿Cómo eran los seres que aparecían en mis sueños? ¿Y cómo pude soñarlos si nunca había visto cosas aterradoras para que mi subconsciente las tomara de referencias? ¿Qué tipo de pesadillas tenía a los seis años? ¿Qué tipo de seres me visitaban cada noche al dormir? Y estas fueron mis pesadillas de la infancia. Espero que les gustaran, asustaran o lo que fuera. Quedan muchas más que recuerdo, pero elegí estas. De alguna manera, Little Nightmares me recuerda mucho a estos episodios infantiles, pero en un relato menos traumante y hasta disfrutable. Me encanta la historia, el misterio que maneja, su estética grotesca y oscura, pero a la vez con un toque infantil. Es posible hablar directamente del juego más adelante, pero por ahora eso es todo. Gracias por ver y felices pesadillas.